Hello darlings this is your old man Annu Kapoor and this is 92.7 Big FM and this is your favorite show Suhana Safar with Annu Kapoor Pehli kahani Wo kaun hai star son jo apne pita ko naam se pukarta hai <laughs> Chhoti si hai <laughs> naam leke pukarta hai Dusri story ek parcel ek courier ban gaya musibat Aishwarya Rao ke liye हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए फिर तेरी कहानी याद आई और लास्ट का एक दर्द भरा किस्सा लेकिन कमाल का सेंसेशनल आयरोनिकल किस्सा एक हीरोइन की प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद जिसे मिली वो व्यक्ति वो था जो उस हीरोइन से 40 साल में कभी नहीं मिला था मगर फिर भी लीगली उसका एयर था उत्तराधिकारी था हीरोइन की सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिल गई जिसने कोई नाता रिश्ता रखा नहीं था यह प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा तो नहीं थी परंतु प्रॉपर्टी का टोटल दाम साढ़े सात सौ करोड़ रुपए माई oh गॉड <laughs> और अंत में ग्वालियर के शंकर मालवीय के सवाल का जवाब मिठुन चक्रवर्ती के सुपुत्र महाअक्षय चक्रवर्ती जिसे हम मीमो के नाम से जानते हैं मीमो को बचपन से ही बोलने में परेशानी होती थी और उसके मुंह से पापा शब्द नहीं निकलता था तो जब वो पांच साल का हुआ तब उसके मुंह से पापा नहीं निकला लेकिन मिठुन आसानी से निकलने लगा जब वो अपनी तोतली जबान में मिठुन बोलता तो पापा मिथुन चक्रवर्ती को भी उस भोली मासूम जबान से मिथुन सुनना अच्छा लगता था इसलिए उन्होंने अपने सुपुत्र मीमो को पापा कहने पर पापा बुलाने पर मजबूर नहीं किया ना फोर्स किया और वो बेटा अपने पिता को मिठुन ही पुकारने लगा मगर जब कोयम्बटूर के स्कूल में पढ़ने गया तो जब वो मिठुन बोलता तो उसके दोस्त मजाक उड़ाया करते थे तब जाकर मीमो ने अपनी आदत बदली ये सीक्रेट मीमो ने अपने इंटरव्यू में रिवील किया सितंबर 2006 में बेलार्ड स्टेट पोस्ट ऑफिस में 16 किलोग्राम वेट का एक पार्सल आया फ्रॉम होल एंड नीदरलैंड जो ऐश्वर्या राय के एड्रेस पर था पार्सल पर कस्टम विभाग का नियंत्रण था इसलिए शक के आधार पे इसे खोला जाना जरूरी था मगर पार्सल खोलने से पहले स्टार ऐश्वर्या राय को एक लेटर भेज के इन्फॉर्म किया गया कि काइंडली बी प्रेजेंट इन द कस्टम ऑफिस आपकी मौजूदगी में पार्सल खोला जाएगा लेकिन उस समय ऐश्वर्या राय जयपुर में जोधा अकबर की शूटिंग में बिजी थी इसलिए वो प्रेजेंट नहीं हो पाई तो ऐश्वर्या की एब्सेंस में कस्टम्स ऑफिसर ने पार्सल खोला और खोलने के बाद हैरान रह गए स्तब्ध रह गए क्योंकि पार्सल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स थे डीवीडी प्लेयर था एक शर्ट में यूरोस थे विदेशी मुद्रा यूरोस जिनकी इंडियन करेंसी के हिसाब से वैल्यू तेरह लाख रुपए थी इतनी बड़ी फॉरेक्स मिलने के बाद ऐश्वर्या रॉय को कस्टम विभाग ने सफाई देने का नोटिस भेजा गया है ऐश्वर्या रॉय के वकील गिरीश कुलकर्णी ने इंफॉर्म किया कि पार्सल भेजने वाले का नाम है अविनेश्वर जो नीदरलैंड से भेजा गया है मगर ऐश्वर्या राय उसे नहीं जानती है उसने किस वजह से यह पार्सल ऐश्वर्या राय को भेजा है हमें बिल्कुल पता नहीं है हम अनभिज्ञ हैं फिर ऐश्वर्या राय अपने वकील और मां के साथ कस्टम विभाग से मिली ऑफिसर से मिली और एक्सप्लेन किया सफाई दी कि वह आइफा अवार्ड के लिए नीदरलैंड गई जरूर थी मगर वो पार्सल भेजने वाले को बिल्कुल नहीं जानती हैं उनका कोई संबंध कोई नाता रिश्ता नहीं है ऐश्वर्या राय की दलील सुनने के बाद कस्टम विभाग वालों को पूरी तरह से उन पर विश्वास हुआ और उन्होंने ऐश्वर्या राय को क्लीन चिट दे दी और वो कीमती पार्सल कन्फेसिकेट कर दिया हाय हेलो दिस इज अनु कपूर कौन साहब बोल रहे हैं 
जी मैं मेघा दीक्षित बोल रही हूँ सर नागपुर से नमस्कार नमस्कार मेघा जी कैसे हाँ? जी नमस्कार सब ठीक ठाक है बहुत अच्छे हैं सर नागपुर बहुत दिन से नहीं अमृत घुल गया मेरे कानों में बहुत बहुत मेहरबानी थैंक यू सो मच बहुत आभारी हूँ नागपुर के क्या हाल है बोल रही हूँ बहुत अच्छे है नागपुर में कहाँ कहाँ निवास है मेघा जी सर हम रहते हैं चीज भवन वर्धा रोड अच्छा 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 नागपुर तो महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी भी जी, है ना? संतरा नगरी है हमारी बिल्कुल 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 संतरा नगरी है और संस्कारी नगरी भी है मुझे नागपुर बहुत पसंद है जी, बहुत जी, अच्छा जी, लगता जी, है नागपुर जी मेघा जी क्या बताइए क्या कर सकता हूँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी सच मैं तो बोल रही मेरे कानों में अमृत घुल गया आज थैंक यू थैंक यू सो मच सर एक पसंद का गाना सुना दीजिए बस खुश हो जाएंगे आप बताइए कौन सी फिल्म का कौन सा गाना किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके बिल्कुल 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 मैं 92.7 बिग एफ़एम के श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि नागपुर महाराष्ट्र की सुश्री मेघा दीक्षित जी हमारे साथ लाइन पर हैं और उनकी फरमाइश मैं पूरी करने जा रहा हूँ जब भी किसी श्रोता की फरमाइश पूरी कर देते तो बड़ा अच्छा लगता है उन्होंने फरमाइश की है सर सच में स्वर्गीय शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत स्वर्गीय शंकर जय किशन का स्वरबद्ध किया राज कपूर के ऊपर पिक्चराइज ये आइकॉनिक सॉन्ग किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार जी अमृत है ये ये कविता नहीं है तो अमृत है और कुछ पूछना चाह रही थी आप आपको कुछ पूछना था जी मैं ये जानना चाहती थी उत्तम कुमार करके एक्टर हुआ करते थे मेघा जी उत्तम कुमार साहब इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ बंगाल फिल्म याद है बस कौन सी अमानुष आनंद आश्रम हाँ 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 देखिए बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार बाकी सब कुछ सब बाद में आते हैं उत्तम कुमार उनका नाम अरुण कुमार चैटर्जी था और 1980 के अंदर देहावसान हुआ और ऑल टाइम जैसे अमिताभ बच्चन महानायक हैं यहाँ के हाँ, उसी हाँ, तरह से उत्तम कुमार बंगला छवि के बंगला सिनेमा के महानायक हैं उत्तम कुमार बहुत बड़े कलाकार और बहुत बड़े स्टार थे नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में पैदा हुए थे और नाइनटीन एटी में चले गए और बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने जी जी पत्नी जी, का नाम गौरी देव था उनका एक ही बेटा है उनका गौतम चैटर्जी और अच्छा, एक हीरोइन के साथ उनका बहुत ही सुचित्रा सेन के साथ और सुप्रिया चौधरी के साथ उनकी जोड़ी थी आप किसी भी अच्छा, बंगाली से पूछेंगे उत्तम कुमार मींस अल्टीमेट इन सिनेमा एक्टिंग बहुत बहुत थैंक्स फॉर नाइस इन्फॉर्मेशन थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके धन्यवाद आपसे थैंक यू सर थैंक यू सो मच दीवार फिल्म का क्लाइमेक्स शूट होना था ये शॉट लिया जाना था जिसमें डॉन बने अमिताभ बच्चन भागते हैं और पुलिस ऑफिसर शशि कपूर उसका पीछा करते हैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अनुसार शशि कपूर अमिताभ बच्चन पर तीन फायर दागते हैं लेकिन जब टेक का फाइनल टाइम आया तो शशि कपूर कुछ विचलित हो गए उन्हें ओरिजिनल स्क्रिप्ट का ये बिट थोड़ा सा इनह्यूमन लगा तीन गोलियां चला रहे हैं उन्होंने सोचा एक निहत्य आदमी पर एक के बाद एक तीन गोलियां दागना थोड़ा सा इनह्यूमन सा है और वो आदमी कितना ही क्रिमिनल हो फिल्म में उसका सगा भाई है अगर तीन की जगह एक ही गोली मारी जाए और सही निशाने पर पड़ जाए तो काफी है शशि कपूर ने अपनी यह हृदय की दुविधा यश चोपड़ा से शेयर की इस तर्क पर कि भाई तीन गोलियां दागना इनह्यूमन सा लगेगा डायरेक्टर राइटर सब बैठ गए और काफी देर तक विचार विमर्श होता रहा अंततः सबको लगा कि शशि कपूर की बात बिल्कुल तर्कपूर्ण है और अगर ऐसा किया गया तो सीन की इंटेंसिटी पर और इफेक्ट पर आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसलिए यह बदलाव एक्सेप्ट कर लिया गया इस बदलाव को शशि कपूर के हिसाब से ही किया गया इस बात का जिक्र अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में किया जहां उन्होंने यह बात रिवील की अपने दौर की सुपरस्टार सुरैया 1943 से बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में कदम रखा 1946 से उन्नीस तक बतौर हीरोइन और प्लेबैक सिंगर फिल्मी दुनिया पर राज किया छाई रही देवानंद से मोहब्बत की शादी करना चाहती थी शादी ना हो पाई देवानंद से तो सारी उम्र कुंवारी बनी नहीं और सारी जिंदगी मेरीन ड्राइव को इस कृष्णा महल के अपार्टमेंट में गुजारती 
वहीं पर अपने पसंदीदा हीरो ग्रेगरी पैक से मिली थी जबकि उनके वर्ली मुंबई और लोनावला पुणे में बेशकीमती प्रॉपर्टी थी 1963 में फिल्म रुस्तम सोहराब के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी लेकिन उनके पुराने साथी उनसे मिलते रहते थे जिसमें जयराज निम्मी नीरपरॉय और तबस्सुम प्रमुख थे एक दिन तबस्सुम ने सुरैया को फोन लगाया और पूछा आपा आप कैसी हैं जवाब में कहा गया कैसी गुजर रही है सभी पूछते हैं मुझसे कैसे गुजारती हूं कोई पूछता नहीं क्योंकि अब उनकी जिंदगी उनकी गुजर बसर उनके पड़ोस में रहने वाली ठक्कर फैमिली की बेटी आमी ठक्कर ही करती थी आमी ठक्कर को वो अपनी बेटी की तरह रखती थी और आमी ठक्कर भी बेटी का फर्ज निभाती रही उनके बीमे की प्रीमियम इलेक्ट्रिसिटी बिल न्यूज़पेपर का बिल धोबी सभी का हिसाब किताब देखती थी 31 जनवरी 2004 को सुरैया ने जब इस फानी दुनिया से रुख्सत ली तो उनका कोई वारिस नहीं था ना कोई वसीयत तो कई दावेदार पैदा हो गए आमी ठक्कर के अलावा उनके कजिन महफूज अहमद ने भी क्लेम ठोक दिया दावा ठोक दिया महफूज अहमद पाकिस्तान के थे जिन्होंने कभी उनकी केयर नहीं की कोई खोज खबर नहीं ली कुछ लोगों ने यह बात भी उठाई कि देवानंद इसके हकदार है मगर देवानंद ने कोई दावा पेश नहीं किया कई अदालती कार्रवाई होने के बाद 2006 में मुंबई हाई कोर्ट ने सारी प्रॉपर्टी का वारिस उनके कजिन महफूज अहमद को नियुक्त कर दिया ये वही महफूज अहमद जो 40 साल में कभी सुरैया से मिले ही नहीं थे मगर अफसोस आमी ठक्कर को विरासत में मिला वो शेर जो सुरैया ने अपनी मौत के कुछ दिन पहले एक कागज के टुकड़े पर लिखकर आमी ठक्कर को दिया था वो शेर ये था कोई अटका हुआ है पल शायद वक्त में पड़ गया है बल शायद दिल अगर है तो दर्द भी होगा इसका कोई नहीं है हल शायद ग्वालियर के शंकर मालवीय ने पूछा है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले ने फर्स्ट टाइम किस फिल्म में साथ में गाना गाया फर्स्ट डुएट कौन सा है जवाब सुनिए 1951 में महेश भट्ट के फादर नाना भाई भट्ट ने फिल्म बनाई थी जिसका टाइटल था दामन और इसी फिल्म में पहली बार लता मंगेशकर और आशा भोसले ने डुएट गाया था बोल थे ये रुकी रुकी हवाएं ये बुझे हुए सितारे संगीतकार थे एन दत्ता मेरे पास जहां तक इंफॉर्मेशन है मैंने जवाब दे दिया अगर आपके पास कोई और जानकारी हो इस सिलसिले में तो हमारे साथ जरूर शेयर करें आज के लिए इतना ही चलता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करें दुआओं में याद रखिएगा जय हिंद वंदे माता